हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रदर फोर्ड एक्स कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ठीक है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑब्जॉर्व किए थे कि जैसे अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे पास हो जा रहा है इसका मतलब क्या था कि एटम्स के अंदर बहुत सारे एम टी स्पेसेज हैं ठीक है फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड बाई स्मॉल एंगल्स ठीक है और बहुत सारों में एक ऐसा था जो रिट्रैस कर रहा था पाथ यानी 180 डिग्री के एंगल पर रिफ्लैक्ट कर रहा था कर रहा था इसका मतलब जो मास ऑफ एटम है वो कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस अभी हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदर फोर्ड मॉडल ऑफ द एटम ठीक है मॉडल ड्रॉबैक ऑफ रदर फोर्ड मॉडल इसमें क्या होता है एस्टेबिलिटी ऑफ एटम ठीक है सबसे पहला इसका जो ड्रॉबैक था वो एस्टेबिलिटी ऑफ एटम था और जो दूसरा था वो क्या था इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या था इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम एस्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे हुआ देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी कोई बॉडी मोशन में होता है ठीक है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है क्या करता है एनर्जी रेडिएट करता है तो जैसे यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एनी चार्ज बॉडी अंडर एक्सेलरेशन रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका चार्ज बॉडी होता है ठीक है नेगेटिवली चार्ज ये भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स होता है क्योंकि मूव करते रहता है ठीक है देयर फोर इट लूजेज एनर्जी कंटिन्यूसली वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ठीक है अगर ये अराउंड द न्यूक्लियस मूव करता रहेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा और एनर्जी रेडिएट करेगा तो ये आके कहाँ ये न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा तो वो अनस्टेबिलिटी बढ़ा देगी लाइक like दिस अगर सपोज ये आपका इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है ठीक है एनर्जी लगातार रेडिएट गिराया जा रहा मतलब लूज किया जा रहा है तो ये आके कहाँ गिर जाएगा आपका ये इस पाथ पे कवर किया और ये आके न्यूक्लियस में चला जाएगा ठीक है तो इससे क्या होगा अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी और इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदर फोर्ड जी ने ठीक है दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब क्या हो गया कि रदर फोर्ड ने एक्सपेरिमेंट तो कर दिया लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बता पाया कि एटम का एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होगा इलेक्ट्रॉन के एनर्जी क्या होंगे तो ये दूसरा ड्रॉबैक था रदर फोर्ड डिड नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस एंड वॉट आर द एनर्जीज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स तो ये दो मेजर ड्रॉबैक था रदर फोर्ड का जिसे आपको ध्यान में रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके बाद जो मॉडल आया ठीक है वो है आपका बोर्स मॉडल ऑफ एटम ठीक है वो कौन सा मॉडल है डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम दो टू डेवलपमेंट्स लीड्स टू प्लेड अ मेजर रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम ठीक है दो डेवलपमेंट ये कौन कौन से थे जो सबसे पहला था वो था आपका डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी दो थे जो इलेक्ट्रोमैग बोर्स मॉडल की तरफ इशारा कर रहे थे बोर्स मॉडल ने बनाया टू डेवलपमेंट टू डेवलपमेंट प्लेड अ मेजर रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम ठीक है देखिए डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या हो गया कि डुअल कैरेक्टर ठीक है डुअल कैरेक्टर मतलब पार्टिकल नेचर भी एंड वेव नेचर भी ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव डुअल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पास डुअल नेचर होता है पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है और वेव नेचर भी होता है पार्टिकल कैरेक्टर भी और वेव कैरेक्टर भी और दूसरा जो था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी इसके बारे और इस दोनों के बारे में हमें अभी पढ़ना आगे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी इज क्वांटाइज इसके बारे में भी अभी आगे पढ़ेंगे हम ठीक है अब देखिए यहाँ पे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सबसे पहला बात ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं ठीक है डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन और जो दूसरा होता है ठीक है वेव नेचर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर ठीक है देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रो और प्लस मैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही रहते हैं रेडिएशन है बहुत मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट्स विच ऑसिलेट्स इन द फेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर ठीक है ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं ठीक है ऑसिलेट करते रहते हैं पर एंड एज वेल एज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव जिस डायरेक्शन में वेव मूव करता है उसके भी परपेंडिकुलर होता है जैसे कि मैं एक ग्राफ बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि ये आपका 
ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है ठीक है और यहाँ से आपका ये एक्स एक्सिस है ठीक है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ठीक है अब ब्लू पेन से मैं इसको लिखने की कोशिश लिख रहा हूँ ये जो आपका है नीचे वाला ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ठीक है ये दो हो गया दोनों मूचोली पर पेंडिकुलर होता है और ये दोनों किससे होता है ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है क्या है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है ये इसके भी पर पेंडिकुलर होते हैं तो ये होता है आपका वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन है बोथ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट विच ऑसिलेट इन द फेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव ठीक है तो ये कुछ बात थी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन की अब हम वेव थ्यूरी देखेंगे क्या होता है वेव थ्यूरी देखिए वेव थ्योरी में सबसे पहले मैंने एक वेव बना दिया ठीक है वेव ऐसे ऐसे जा रहा है ठीक है इस ऊपर वाले को क्रेस्ट कहते हैं और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं ट्रफ कहते हैं ठीक है इस नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं ऊपर वाले को क्रेस्ट कहते हैं ठीक है सबसे पहले वेव थ्योरी में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे वेव हो गया फ्रिक्वेंसी हो गया वेलासिटी हो गया वेव नंबर हो गया एम्पलीट्यूड हो गया टाइम पीरियड हो गया इनको डिफाइन करेंगे और इनके एक दूसरे में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे वेव की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ट्रफ या फिर क्रेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ इज नॉन एज वेव लेंथ जिसको लैमडा से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं या ऐसा यूनिट कह लीजिए मीटर है या एक्सप्रेस करते हैं पीकोमीटर में नैनोमीटर में एंगस्ट्रम में ठीक है फर्मी में तो ये होता है आपका वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव पासेज अ गिवन आउट इन वन सेकेंड एक सेकेंड में जितना वेव बने या उस पॉइंट से जितना एक सेकेंड में मूव करे उसे क्या कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इट इज एक्सप्रेस इन हर्ड्स और साइकिल पर सेकेंड और जस्ट सेकेंड पर सेकेंड और जस्ट पर सेकेंड ठीक है तो ये होता है न्यू न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको न्यू कहते हैं जो वी की तरह दिख रहा है ऐसे लिख देते हैं इसको न्यू ये होता है फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड जितना वेव बने उसे क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं इस वेलोसिटी को ठीक है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेव इन वन सेकेंड इज नॉन एज वेलासिटी ऑफ द वेव ठीक है अब देखिए इसमें क्या होता है वेलासिटी इज इक्वल टू वेलासिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका फ्रीक्वेंसी इन टू वेव लेंथ ये एक रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी इन टू वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैमडा यानी वेलासिटी ऑपन लैमडा यानी लैमडा यानी क्या हो गया आपका वेव लेंथ हो गया ठीक है वेव लेंथ हो गया अब वेव नंबर की बात करते हैं तो वेव नंबर बेसिकली न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं और ये रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ होता है द नंबर ऑफ वेव लेंथ पर मीटर ठीक है तो इसका भी अगर हम न्यू बार इज इक्वल टू लैमडा से यानी वेव लेंथ से हम रिलेशनशिप निकाले तो वन बाई लैमडा हो जाता है और लैमडा की जगह लैमडा यहाँ पे एक लैमडा का अगर फॉर्मूला निकालते हैं तो सी बाई न्यू हो रहा है कि नहीं ठीक है तो यहाँ पे अगर हम लैमडा की जगह सी बाई न्यू रखेंगे तो न्यू जाहिर से बात है ऊपर है तो न्यू बार इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी ठीक है न्यू यानी फ्रीक्वेंसी अपॉन सी का मतलब वेलोसिटी ठीक है उसके बाद आ जाता है एम्पलीट्यूड तो एम्पलीट्यूड बेसिकली हाइट या डेप्थ ऑफ क्रेस्ट या ट्रफ कह लीजिए ठीक है तो यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं इट इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ ऑफ अ वेव ठीक है ये एक्चुअल में डिटरमाइन करता है इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस ऑफ बीम ऑफ लाइट ठीक है ये होता है आपका वेव थ्योरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रॉपर्टीज होते हैं और इसके बाद आ जाता है आपका टाइम पीरियड ठीक है टाइम पीरियड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव उसे क्या कहते हैं हम टाइम पीरियड कहते हैं टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो रिलेशनशिप होता है रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी टी इज इक्वल टू वन बाई न्यू हो जाता है ठीक है क्या होता है टी इज इक्वल टू वन बाई न्यू हो जाता है ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे 
यानी सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला फिर से दोबारा लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे c यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इन टू ठीक है और उसके बाद यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c बाई लैमडा ठीक है यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ c इज इक्वल टू क्या है वेलोसिटी ऑफ वेव है न्यू इज इक्वल टू क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है ठीक है और लैमडा इज इक्वल टू क्या है आपका वेव है ठीक है क्या है वेव है ठीक है और यहाँ पे न्यू बार इज इक्वल टू क्या आपका वन बाई लामडा है ये क्या आपका वेव नंबर है ठीक है क्या है वेव नंबर ठीक है और यहाँ पे न्यू बार इज ऑल्सो इक्वल्स टू अगर लामडा का यहाँ से फॉर्मूला निकाल ले हम लोग ठीक है लामडा का अगर फॉर्मूला निकालते हैं तो सी बाई न्यू होता है और यहाँ पे अगर पुट कर दे सी बाई न्यू तो न्यू ऊपर चला जाएगा तो न्यू बार इज इक्वल टू न्यू बाई सी हो जाएगा ठीक है और इसमें भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं आप लोग जैसे न्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा वन बाई टी होगा तो यहाँ पे सी के जगह हम क्या लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू देखिए न्यू के जगह वन बाई टी लिख सकते हैं यानी लैमडा बाई टी आ गया ठीक है इस बात को भी लिख सकते हैं तो ये दो एक दो फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले बन चुके हैं जिसको हम अभी करेंगे क्वेश्चन में ट्राई करेंगे जैसे एक क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी वेव फ्रीक्वेंसी निकालना आपको वेव नंबर निकालना है ऑफ माइक्रो वेव्स विद वेव लेंथ फोर इंटू टेन रेस टू द पावर सेवन नैनोमीटर ठीक है सबसे पहले इसमें गिवन क्या है वेव नंबर इज इक्वल टू फोर इंटू टेन रेस टू द पावर सेवन नैनोमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे वन नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है टेन रेस टू द पावर माइनस नाइन मीटर तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे टेन रेस टू द पावर माइनस नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे विच मीन्स टेन रेस टू द पावर माइनस टू मीटर रह जाएगा ठीक है वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है वन बाई लैमडा होता है यानी वन बाई लैमडा कर देंगे फोर इंटू टेन रेस टू द पावर माइनस टू और जब इससे मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा आपका ध्यान से सॉल्व करें इसे तो ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव पर मीटर ठीक है क्योंकि ये हंड्रेड है ठीक है वन बाई हंड्रेड होगा हंड्रेड ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू बार इज इक्वल टू कितना आ गया ट्वेंटी फाइव पर मीटर ठीक है दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई लैमडा होता है और सी क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है यहाँ पे क्या होता है सी स्पीड ऑफ लाइट क्योंकि जो इलेक्ट्रो वेव्स होते हैं वो सेम स्पीड से चलते हैं एज द स्पीड ऑफ लाइट ठीक है तो यहाँ क्या हो जाएगा थ्री इंटू टेन रेस टू द पावर एट डिवाइडेड बाई लैमडा हमें तो गिवेन ही एट फोर इंटू टेन रेस टू द पावर माइनस टू क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है तो डायरेक्ट यहाँ मीटर पर सेकंड वाला लगा दूंगा मैं ठीक है और इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो फोर यानी सेवन पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू द पावर नाइन पर सेकेंड ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी ठीक है तो ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी और ये रहा आपका वेव नंबर दोनों ही निकल गया ठीक है दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कैलकुलेट द वेव लेंथ निकालना फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट ऑफ हुज टाइम पीरियड इज थ्री इंटू टेन रेस टू द पावर माइनस टेन पर सेकेंड ठीक है माइनस टेन पर सेकेंड सबसे पहले टाइम पीरियड देखिए कितना दे रखा है थ्री इंटू टेन रेस टू द पावर माइनस टेन पर सेकेंड ठीक है मैंने एक लास्ट में एक रिलेशन लिखवाया था कि टी इज इक्वल टू वन बाई न्यू तो न्यू इज इक्वल टू वन बाई टी तो यहाँ पे क्या कर देंगे न्यू इज इक्वल टू वन बाई टी कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन अपॉन थ्री इंटू टेन रेस टू द पावर माइनस टेन सेकेंड तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो थ्री पॉइंट थ्री थ्री यानी यानी जीरो पॉइंट थ्री 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 इंटू टेन रेस टू द पावर माइनस प्लस का हो जाएगा ये चूँकि ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा पर सेकेंड क्या आ जाएगा पर सेकेंड ठीक है और थ्री पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन रेस टू द पावर नाइन पर सेकेंड लिख सकते हैं ठीक है तो ये क्या आ गया आपका फ्रीक्वेंसी आ गया ठीक है क्या आ गया फ्रीक्वेंसी आ गया ठीक है अब वेवलेंथ की बात करते हैं ठीक है दूसरा किसकी बात करते हैं वेवलेंथ की तो वेवलेंथ यानी लैमडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट थ्री इंटू टेन रेस टू द पावर माइनस एट सॉरी थ्री इंटू टेन रेस टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड और ये कितना है थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन रेस टू द पावर नाइन पर सेकेंड ठीक है तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो लैमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये थ्री नाइन इंटू टेन रेस टू द पावर माइनस टू मीटर लैमडा कितना आ जाएगा इसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग जब ये ऊपर जाएगा ये किस में आएगा नेगेटिव माइनस वन हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा और ये थ्री पॉइंट थ्री है ठीक है ये ऊपर और एक जीरो भेज देंगे ये थर्टी हो जाएगा ये थर्टी थ्री तो इसको जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा ठीक है उसके बाद लास्ट 
वेव नंबर पूछा है तो वेव नंबर यानी यानी न्यू बार इज इक्वल टू वन बाई लामडा विच इज इक्वल टू वन बाई नाइन इंटू टेन रेस टू द पावर माइनस नाइन विच इज इक्वल टू इलेवन पॉइंट इलेवन सॉरी नाइन इंटू लैमडा कितना है भाई वेव लेंथ कितना है नाइन इंटू टेन रेस टू द पावर माइनस टू तो ये हो जाएगा इसको सॉल्व करके एलेवन पॉइंट वन वन पर मीटर ठीक है तो ये देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव की जब बात करते हैं तो आपके ध्यान में आता है अल्ट्रावायलेट रेज एक्स रेज गामा रेज रेडियो वेव्स ये सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा जब आप कि सी न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई लामडा होता है ठीक है यानी जो न्यू है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैमडा होता है ठीक है एक मैं ट्रिक बताऊँगा आप लोगों को अभी जिससे क्या पता चलेगा हमें कि हमें अरेंज करने डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बहुत बार पूछा है उसमें कैसे निकालते हैं हम लोग ठीक है डिक्रीजिंग बहुत ही आसान ट्रिक है ठीक है जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक सेंटेंस इसी सेंटेंस पे ये है कॉलेज गर्ल्स आर अल्टीमेट विजिटर्स विजिटर्स इन माई रेस्टोरेंट इन माई रेस्टोरेंट मेरे पास कोई रेस्टोरेंट नहीं है तो ये गलत बात है मैंने इसे काट दिया ठीक है अब देखिए C फॉर क्या होता है कॉस्मिक रेज ठीक है G फॉर क्या होता है गामा रेज ये काट दिया हूँ तो X रेज बन गया ठीक है ये गामा रेज है U फॉर अल्ट्रा वॉयलेट वी फॉर विजिबल ठीक है और I फॉर इंफ्रा ठीक है M फॉर माइक्रोवेव्स और R फॉर रेडियो वेव्स ठीक है इसे नोट्स बनाते जाइएगा R फॉर क्या है आपका रेडियो वेव्स है ठीक है ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा ये सेंटेंस याद रखिए कॉलेज गर्ल्स आर अल्टीमेट विजिटर्स इन माय रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट नहीं है इसे मैंने काट दिया तो ये एक्स हो गया ठीक है सी फॉर कॉस्मिक रेज गामा रेज एक्स रेज अल्ट्रा वॉयलेट विजिबल इंफ्रारेड माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स जब भी मैं हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो लामडा क्या होता है इंक्रीज होता है क्या होता है लामडा यानी वेव लेंथ इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा और राइट टू लेफ्ट आएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा और दोनों एक दूसरे के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो लैमडा क्या होगा डिक्रीज होगा तो ये ट्रिक था आपको ये सारी चीज़ें याद रखने के लिए एक चीज़ और यहाँ पे विजिबल विजिबल रीजन जो होता है वो फोर नैनोमीटर टू सेवन नैनोमीटर होता है यही हम देख पाते हैं ठीक है नेकेड आइज से बाकी नहीं देख पाते हैं तो ये एक ट्रिक था आपको याद रखने के लिए थैंक यू सो मच अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें